வணக்கம் உலகெங்கும் வசிக்கும் தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உழுவோம் உழைப்போம் உயர்வோம் என்ற தாரக மந்திரத்தை தன்னகத்தை கொண்டு தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் ஆராய்ச்சி கல்வி மற்றும் விரிவாக்கம் என்ற மூன்று நோக்கங்களுடன் சிறப்பாக செயலாற்றி வருகிறது உழவர்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர அவர்களின் தேவையை அறிந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் புதிய பயிரகங்களை வெளியிட்டு வருகின்றது அதேபோல் இந்த ஆண்டும் புதிய பயிரகங்களை உழவர்களின் நலன் கருதி வெளியிடுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வருடம் வேளாண் பயிர்களில் ஏழு புதிய ரகங்களும் தோட்டக்கலை பயிர்களில் ஆறு புதிய ரகங்களையும் மேலும் ஒரு பண்ணை கருவியும் உழவர்களின் பயன்பாட்டுக்காக இந்த பல்கலைக்கழகம் வெளியிட உள்ளது முதலில் நெல்லில் இரண்டு புதிய ரகங்கள் அதாவது கோ ஐம்பத்தி மூன்று என்ற ரகத்தினை கோவை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியிடுகிறோம் இந்த ரகமானது தமிழ்நாட்டின் வறட்சி பதிவிலான ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களுக்கு ஏற்றதாகும் இந்த ரகமானது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய குறுகிய கால பயிர் அதாவது நூற்றி பதினைந்து நாளிலிருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் வரைக்கும் அதனுடைய காலமாகும் மானவாரியில் நேரடியாக விதைப்பதற்கு ஏற்றது மேலும் இதனுடைய மகசூல் கிட்டத்தட்ட ஹெக்டருக்கு மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தாறு கிலோ வரைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது இரண்டாவது ரகமானது நம் ஆடுதுறையில் அமைந்துள்ள நெல் ஆராய்ச்சியிலிருந்து வெளியிட்ட ரகமாகும் இதனுடைய பெயர் ஏடிடி ஐம்பத்தி நாலு இது அதிக மகசூல் தரவுள்ளது அதாவது ஒரு ஹெக்டருக்கு சுமார் ஆறாயிரத்து முந்நூறு கிலோ வரைக்கும் உற்பத்தியாகும் மற்றும் இது மத்திய கால ரகம் அதாவது நூற்றி முப்பது நாளிலிருந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் முதிர்ச்சி அடையும் வெள்ளை மத்திம சன்னரகத்தை இது சார்ந்ததாகும் அதிகமான அறவை திறனை கொண்டது அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் அறவை திறனை கொண்டது தமிழ்நாட்டில் பின் சம்பா தாளடி பருவங்களுக்கு ஏற்ற சிறந்த ரகமாகும் கரும்பில் ஒரு ரகத்தை பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது அது கோ கா கோயம்புத்தூர் கரும்பு பதிமூணு முன்னூற்றி முப்பத்தொம்பது என்ற ரகமாகும் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி முப்பதிலிருந்து முன்னூற்றி அறுபது நாட்களில் முதிர்ச்சி அடையும் ஹெக்டருக்கு அதிக மகசூலாக நூற்றி நாற்பத்தோரு டன் வரைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது மற்றும் பதினெட்டு டன்கள் சர்க்கரை மகசூலும் தரவல்லது நடும் பட்டம் மற்றும் பின்பட்டத்திற்கு ஏற்ற ரகமாகும் பருத்தியில் நாங்கள் ஒரு புதிய ரகத்தை வெளியிட உள்ளோம் கோ பதினேழு என்ற அதனுடைய பெயர் நூற்றி முப்பது நாட்களில் சீராக முதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கிலோ விதை பருத்தியை மகசூலாக தரவல்லது தமிழ்நாட்டில் நெல் தரிசு நிலங்கள் குளிர்கால மற்றும் மானாவாரி கோடைகால நீர்ப்பாசன பகுதிகளுக்கு ஏற்ற ரகமாகும் மேலும் இதன் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் இது அட அடவு முறைக்கு ஏற்ற ரகமாகும் அடுத்தது வம்பன் பதினொன்று என்ற புதிய உளுந்து ரகத்தை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம் இந்த உளுந்து ரகமானது மஞ்சள் தேமல் நோய்க்கு எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது வயது சுமார் எழுபதிலிருந்து எழுபத்தஞ்சு நாட்களில் முதிர்ச்சி அடையும் நாலு பட்டங்களுக்கும் அதாவது ஆடிப்பட்டம் புரட்டாசி மார்கழி மற்றும் சித்திரை பட்டங்களிலும் இந்த ரகத்தை பயிரிடலாம் மானவாரியில் ஹெக்டருக்கு சுமார் எண்ணூற்று அறுபத்தஞ்சு கிலோவும் இரவையில் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்து நாற்பது கிலோவும் மகசூல் கொடுக்க வல்லதாகும் சிறுதானிய பயிர்களில் இந்த ஆண்டு நாங்கள் இரண்டு புதிய ரகங்களை வெளியிடுகிறோம் முதலாவதானது சோளத்தில் கோ முப்பத்தி ரெண்டு என்ற ரகமாகும் இந்த சோளம் கோ முப்பத்தி ரெண்டு ரகமானது மானவாரியில் தானியமாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்து நானூறு கிலோ வரைக்கும் கிடைக்க வல்லது உடல் தட்டையாக பார்த்தால் மகசூல் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் கிடைக்க வல்லது தானியம் அதிக புரதசத்து அதாவது புரோட்டீன் 
கிட்டத்தட்ட பதினாலு புள்ளி ஆறு சதவீதம் உள்ளது நார்ச்சத்து ஃபைபர் என்று சொல்லுவார்கள் அது ஐந்து புள்ளி எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் உள்ளது மானவாரியில் மற்றும் இரவையில் தமிழகம் முழுவதும் இந்த ரகத்தை பயிரிடலாம் அடுத்தது வந்து திணை ஏடிஎல் ஒன்று இது வந்து அத்தியந்தல் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள எங்களுடைய ஆராய்ச்சியிலிருந்து வெளியிட்ட ரகமாகும் இந்த ரகமானது திணை ஹெக்டருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு கிலோ தானியத்தை உற்பத்தி செய்கிறது மற்றும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் உலர்த்தட்டுகள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தைந்து கிலோ வரைக்கும் கிடைக்க உள்ளது பலதரப்பட்ட மதிப்பூட்டு பொருள்களை செய்ய இந்த திணை ஏற்ற ரகமாகும் இதுவரைக்கும் நாம் வந்து வேளாண் பயிர்களில் உள்ள ஏழு ரகங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் தோட்டக்கலை பயிர்களில் கிட்டத்தட்ட ஆறு ரகங்களை இந்த பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது முதலில் வாழையில் கோ இரண்டு என்ற ஒரு வீரிய ஒட்டுரகத்தை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து விவசாயிகளுக்கு பரிசாக கொடுக்குறோம் இந்த கோ இரண்டு என்ற வாழை ரகமானது கதலி என்று நெய்போர் என்றும் குறிப்பிடும் நம்முடைய நாட்டு ரகத்தை போன்றே தோற்றம் அளிக்கும் இதன் மகசூல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹெக்டருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு டன் வரைக்கும் கிடைக்கும் இதன் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் இது வாழையை தாக்கும் நூற்புழு மற்றும் வாடல் நோய்க்கு ஏற்ற எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட ரகமாகும் அடுத்ததாக தக்காளியில் கோட்டி ஹெச் என்ற வீரிய ஒட்டு தக்காளி ரகங்களை பல்கலைக்கழகம் வெளியிடுகிறது இந்த தக்காளி காம்பின் முனை பகுதி பழுக்கும் பொழுது பச்சை நிறம் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்துடன் இருப்பதால் அதிக தூரம் எடுத்து செல்ல வாய்ப்புள்ளது அதிக நாட்கள் நாம் சேமித்து வைக்கலாம் நீண்ட நாட்களுக்கு இந்த ரகம் மகசூல் தரவுள்ளது ஹெக்டருக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ரெண்டு டன் வரைக்கும் மகசூல் கிடைக்கும் இது நாட்டு ரகத்தை போன்றே சமையலுக்கு ஏற்ற சிறந்த ரகமாகும் சிறிய வெங்காயத்தில் கோ ஆறு என்ற ரகத்தை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் இந்த ரகமானது குமிழ்கள் அதாவது பல்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குமிழ்கள் மற்றும் விதை உற்பத்தி செய்ய ஏற்ற ரகமாகும் குமிழ் ஹெக்டருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது டன் வரை கிடைக்கிறது விதை மகசூலாக ஒரு ஹெக்டருக்கு முந்நூறு கிலோ வரை கிடைக்க வல்லது இந்த ரகமானது தமிழ்நாட்டின் பெரம்பலூர் நாமக்கல் கடலூர் திருப்பூர் போன்ற மாவட்டங்களுக்கு பயிரிட ஏற்றதாகும் அடுத்ததாக மரவழியில் ஒய்டிபி இரண்டு என்ற ரகத்தை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் இது இரநூற்றி எழுவதிலிருந்து முன்னோர் நாட்களில் முதிர்ச்சி அடையும் ஒரு ஹெக்டருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தாறு டன்கள் வரைக்கும் கிழங்கு மகசூலை கொடுக்கிறது இதில் மாவு சத்து அதிகமாக உள்ளது அதாவது முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் மாவு சத்து இருக்கும் இந்த ரகத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் மரவழியை தாக்கும் வைரஸ் நோய்க்கு எதிர்ப்பு தன்மை கொண்ட ரகமாகும் அடுத்ததாக கொடுக்காப்புள்ளி பிகேஎம் இரண்டு என்ற ரகத்தை பெரியகுளத்தில் அமைந்துள்ள தோட்டக்கலை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து கண்டுபிடித்து உள்ளார்கள் இந்த ரகமானது சீராக காய்த்து அதிகபட்சமாக ஒரு மரத்திற்கு தொண்ணூறு கிலோ வரைக்கும் பழங்கள் கிடைக்க ஏற்றதாகும் இந்த பழத்தின் வெளிப்புற தோல் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலையும் சதைப்பகுதி சிவப்பு நிறத்திலையும் காணப்படும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கலர் உவர் நிலங்கள் மற்றும் மானாவரி நிலங்களுக்கு ஏற்ற ரகமாகும் இதனை ஒட்டுகள் கொண்டு நாங்கள் உற்பத்தி செய்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க உள்ளோம் அடுத்ததாக பார்த்தால் மணத்தக்காளி கோவன் என்ற ரகம் இதை முதல் முதலில் நாங்கள் வெளியிடுதல் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இது கீரை வகையை சேர்ந்ததாகும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது நாட்களில் முதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து டன்கள் வரைக்கும் கீரைகளை கொடுக்க வல்லது இந்த கீரையானது ஊட்டச்சத்து மிகுந்த கீரையாகும் மருந்து தன்மைக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் வீட்டுத் தோட்டங்கள் மாடி தோட்டங்களில் வளர்க்க ஏற்ற ரகமாகும் இந்த மணத்தக்காளி கோவன்னு கடைசியாக ஒருங்கிணைந்த மஞ்சள் பதன்சை இயந்திரம் மஞ்சள் விவசாயிகளுக்காக நாங்கள் கண்டுபிடித்து வெளியிடவுள்ளோம் இது நான்கு இயந்திரங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படக்கூடிய வல்லது இதனுடைய மொத்த விலை கிட்டத்தட்ட பதினைந்து லட்சம் ஆகும் இதை இயக்கும் செலவு ஒரு கிலோவுக்கு பதினாறு ஆகிறது வேலைத்திறன் ஒரு சுழற்சிக்கு ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு சுழற்சிக்கான நேரம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு நாட்கள் ஆகும் மொத்தம் இயக்கும் நேரம் இரண்டு நாட்கள் சேமிக்கப்படும் நேரம் பதினைந்து நாட்கள் ஒரு முறைக்கு மதிப்பு கூட்டுதலின் முடிவில் மஞ்சள் நிறம் மற்றும் குர்க்குமின் தரம் நிலை அதிகப்படுத்த உள்ளது எனவே இக்கருவியின் மூலம் மஞ்சளை பதப்படுத்துவதால் மஞ்சளில் நுண்ணுயிர்களின் அளவும் தண்ணீரின் பயன்பாடும் 
குறைவாக உள்ளது ஆகவே உழவர் பெருமக்கள் நான் கூறிய இந்த புதிய பயிரகங்களை பயிரிட்டு பயிரமுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு முறை என்னுடைய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்